ತಾಳಿ ತಾಳಮಳ ಹೌದು ತಾಳಿಯ ಜೊತೆ ಹವಳವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರೆ ವಿಧವೆಯರಾಗ್ತಾರಂತೆ ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿರುವಂತಹ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹವಳವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೊಂದು ಮೌಢ್ಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರಾದಂತಹ ಹರೀಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ರೇಖಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಖಾ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮಗಾದಂತಹ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅವರೆ ತಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಂದು ಈ ತರ ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹವಳ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತ ಹಾಕಬೇಕು ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ತಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಾಳಿ ತಾಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಂಪು ಹವಳನ ಬಾಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ತಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಹವಳನ ಬಾಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸರ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಫೋನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹವಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆ ಮಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಂಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಂಬೋದು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ಹವಳ ಬಿಚ್ಚೋದೇ ಒಂದು ಅಮಂಗಲಕರ ತಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹವಳ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹವಳವನ್ನು ಧರಿಸೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋದೇ ಒಂದು ಅಶುಭ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚು ಒಡೆದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೊಸಲ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದ ಹಾ ಮನೆಯ ಹೊಸಲ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೌಢ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸಿನ ಒಂದು ಉದಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಬಾರದು ಇದು ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಳಜಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ರೇಖಾ ಅವರೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾರ ಹೌದು ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜನ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ನಮಗೂ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ತಾಳಿಯಿಂದ ಹವಳನ ಜಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಗಂಡಂದ್ರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರಲ್ವ ಹಾ ಸರ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಅನ್ಸ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಹವಳದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದ್ದವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಯಾರೋ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್
ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಈಗ ಜ ಈಗ ಈಗ ಆ ಹವಳ ಚಚ್ಚದವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅರಿವಾಗಿದೆಯಾ ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಹಾಂ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಈಗ ಬರೀ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ದೋಷ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ದೋಷ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದೋಷ ಎರಡು ದೋಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ದೋಷ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೋಷ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದ್ರು ಜಜ್ಜಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹವಳ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಈಗ ಹವಳ ಮಾತಾಡ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳ ತಾಳಿ ಜೊತೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತು ಅದು ಅಶುಭ ಅದು ಅವಳ ಇರಬಾರ್ದು ತಾಳಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಹವಳನೇ ಹೇಳ್ತಂತ ಹಾ ಸರ್ ಅವಳನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹವಳನ ಚೆಚ್ಚುವಾಗ ಹವಳ ಹತ್ತಿಲ್ವಾ ಹವಳಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿಲ್ವಾ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತವರು ಮನೆಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇದು ನಾವ್ ಯಾರು ಜಜ್ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರು ರೇಖಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಜಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ 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 ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಜಜ್ ಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಂಬೋದು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಜ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಖಾ ಸುವರ್ಣ ನೀವು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಅಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ನಾಳೆ ಬಾ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದವರು ಆಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರು ಹಬ್ಬಿಸೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯಿತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈಗ ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಜನರು ಅಂಥವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಬೂದಿ ಎರ್ಚ ಎರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತು ಮಾತುಗಳಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೈ ತುಂಬ ಸರ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಜನರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವುದೇ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮಾತು ಕೇಳುವುದೇ ಇಂಥವರನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಠಕ್ಕರು ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣರೋ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಲಸೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ
ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದನ ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದನ ಈ ತಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಅವಳ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಒಡೆದ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮ್ನ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಕಿವೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಾಳಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂತ ಮೂರ್ ನಂಬಿಕೆ ನೀವು ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಿ ಪಾಟೀಲ್ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇವತ್ತು ಏನಾರು ಇವ್ರ ಹಾವಳ ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾವಳ ನಾನೇ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ ಸರ್ ಮೂರ್ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಹಿಂದ್ ಬಂತು ಆಗ ಒಬ್ಬ ಮಗ್ಗ ಕಡಗ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ ಸುದ್ದಿ ಇಂತವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜನ ನಂಬು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಸೊ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ತಾಳಿಯನ್ನ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಕ್ ಹೇಗ್ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಮುಗ್ಧತನ ಲಾಭ ಪಡಿತಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಈಗ ಹೊಸಲಿ ದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಊರ್ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಂತ ಅದು ಹೊಸಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಗ್ಲಾ ದಾಟೋದ್ರಾಗ ಸತ್ಯನ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಊರ್ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಡ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ ನಮ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಐತಲ್ ಸರ್ ನಾವ್ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಚಾನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಾವ್ ನಿಜವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳದ್ ಒಂದ್ ನೋಡಾಕಿರ್ತಾರ ನಾವ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದ್ ಅದು ಒಂದ್ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ ಅದಕ್ ನಂಬಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳಾದಾಗ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಾದಾಗ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಬಾಗಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಗಣೇಶ್ ನಂಗೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ಸೋಕ್ ಹೋದ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ದಿವಸ ಇಂಥ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋದ್ವಿ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಜನ ಈಗ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯನ ಕಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕ್ ಬಿಡ ಬಿಸಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಏನೋ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಈ ತರದ ಮೋಸಗಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಸರ್ ನಿಜ ಅದ ಬಾಳ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಕಿನ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾ ಇದನ್ನ ಮೂರ್ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಗ್ಲ ಆಗ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಬರಿ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂತ ಇಂತವೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಾಳ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ ನಂಬಿಕೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಇದು ಒಂದು ಹವಳ ಗುದ್ದಿದ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಳಗ್ ಬಿಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆ ಹಾಕೋದು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ಹಿರಿ ಮಗಳನ್ನ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೌಢ್ಯ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಸುವರ್ಣ